এখন আমরা আসব খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিকস সেটা হচ্ছে আবৃত দশমিককে সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হয় কিভাবে এটা খুবই 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 ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিকস তো আমরা কিছু অঙ্ক দেখব খুব ভালো করে একটু কনসার্ন থাকবা তাহলে পরে আশা করি প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে যেমন আমরা একটু দেখি প্রথমে আবৃত দশমিকের থ্রি পৌনপনিক জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌনপনিক বা এটা একটা আবৃত দশমিক সবাই আমরা আশা করি ভালোভাবেই জানি তো এটাকে যদি আমি ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করি সেটা কি হবে তো এটাকে ভাঙলে এটাকে ভাঙলে প্রথমে কি হয় জিরো পয়েন্ট এভাবে যেতে থাকবে তো এখন কথা হচ্ছে এই সংখ্যাটাকে কিভাবে প্রকাশ করব এটার জন্য খুব চমৎকার একটা টেকনিক আছে প্রথমে আমরা যে কাজটা করব এই যে সংখ্যাটা আছে এই সংখ্যাটাকে জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌনপনিক আর এই সংখ্যাটা একই সংখ্যা তো এই সংখ্যাটাকে প্রথমে আমি একটা কাজ করি দশ দিয়ে গুণ করলাম কেন দশ দিয়ে গুণ করলাম অন্য কিছু দিয়ে বা একশো দিয়ে কেন গুণ করলাম না একটু পরে তো প্রথমে আমি কত দিয়ে গুণ করছি দশ দিয়ে তো দশ দিয়ে যদি গুণ করি চিন্তা করো এইটার সঙ্গে আলটিমেটলি কি হবে দশ দিয়ে গুণ হবে যেটা কিনা এরকম হবে জিরো এভাবে যেতে যেতে ইন্টু টেন যেটার আনসারটা হবে এখানে থ্রি পয়েন্ট এভাবে যেতে থাকবে এবার আমরা দেখি এইবার জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌনপনিক এটাকে আমরা গুণ করব ওয়ান দিয়ে কেন ওয়ান দিয়ে গুণ করতেছি সেটাও একটু পরে বলতেছি সেটার ক্ষেত্রে কি হবে জিরো এটা ইন্টু এক এটা সমান সমান জিরো এভাবে যেতে থাকবে এখন একটা মজার জিনিস দেখেন ভাইয়া সেটা হইতেছে এখানটায়ও থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 আসছে এখানটাই কত আসছে জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 কিছু সময় পরে একই রকম জিনিস আসছে কি না যদি একই রকম জিনিস আসে তার মানে যদি আমি এটা থেকে এটাকে বিয়োগ করে দেই তাহলে পরে কিন্তু ওই বাকিগুলা চলে যাবে যেমন চিন্তা করেন একটু আমি উদাহরণ দিয়ে দিই যে টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফাইভ সিক্স থ্রি ফাইভ সিক্স থ্রি ফাইভ সিক্স এরকম করে যদি যেতে থাকে এখন যদি আমরা নর্মালি দেখি জিরো পয়েন্ট এখানে আমি ফোরই দিলাম কোনো সমস্যা নাই থ্রি ফাইভ সিক্স থ্রি ফাইভ সিক্স থ্রি ফাইভ সিক্স এরকম যদি আসে তার মানে একই রকম জিনিস যদি চলে আসে তাহলে দেখেন ভাই উপরে নিচে বিয়োগ করে আমি নাই করে দেওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে যদি আমরা এরকম নাই করে দিতে পারি তাহলে দেখেন বিয়োগ ফলটা শুধুমাত্র মোটামুটি এই অংশটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তো আমরা দেখেন সিস্টেম করে একটু ছলে বলে কৌশলে এখানটাও কিন্তু আমরা সেই রকম ধরনের কিছু কাজই করেছি কীরকম এখানটায় বারবার থ্রি 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 করে আসছে এখানেও থ্রি থ্রি আসছে এখানেও সব জায়গায় থ্রি আসছে তার মানে থ্রি থেকে থ্রি যদি আমি বিয়োগ করে দিই তাহলে ওইগুলো নাই হয়ে যাবে তখন বিয়োগ ফলটা মোটামুটি বলা चले তো জিরো এইখানটায় থাকবে তিন তার মানে এইখানটায় কি আসছে এখন কথা হচ্ছে এই পাশেও তো আমাকে বিয়োগ করতে হবে এই পাশে বিয়োগ করা মানে কি বলেন তো ভাইয়া এইটা থেকে এইটাকে বিয়োগ করা এটা থেকে এটা বিয়োগ করা মানে কি জিরো পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি সরি পৌন পনি এখানে হবে ইন্টু ওয়ান এটা সমান সমান আমি পেয়েছি থ্রি তাহলে এখন একটু একটা জিনিস দেখেন যে এখান থেকে দেখেন এখানে আছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌন পনিক দশটা এখানে আছে একটা তাহলে এটা আশা করি না বোঝার কিছু নাই যে নয় ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌন পনিক এটা সমান সমান আমি থ্রি বলতে পারি আশা করি সবারই এতটুকু আক্কেল জ্ঞান আছে তো এর পরের কথাটা আমি বলতে পারি জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌন পনিক এটা সমান সমান থ্রি ডিভাইডেড বাই নাইন দেখেন এইখানটায় জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌন পনিক এটা মানে কিন্তু থ্রি ডিভাইডেড বাই কত আসছে নাইন তার মানে এটাকে দেখেন আমরা অবশ্যই বলতে পারি সামান্য ভগ্নাংশে প্রকাশিত হয়ে গেছে বা এটাকে আরেকটু স্মার্টলি লেখা যায় সেটা হইতেছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি তো আমরা একটু আগে যেটা পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট থ্রি পৌন পনিক সেটাকে এই পাশে লিখে রাখছে যে থ্রি ডিভাইডেড বাই নাইন তো এখন আমরা আরেকটা উদাহরণ নিয়ে একটু কাজ করছি সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফোর দুইটার উপরে পৌন পনিক তার মানে এটা মানে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতেছি যে জিরো পয়েন্ট টু ফোর টু ফোর টু ফোর এভাবে চলতে থাকবে 
এখন কথা হচ্ছে এই যে জিনিসটা আছে আমাদের এইটাকে আমরা কিভাবে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তাহলে আগেরবার কিন্তু ছিল 10 দিয়ে গুণ করেছিলাম একবার আর একবার 1 দিয়ে গুণ করেছিলাম এবার আমরা কি করব সেটা আমরা দেখি যে প্রথম কথা হচ্ছে 0.24 দুইটাতে পৌণকণিক আছে প্রথমটাতে আমরা 100 দিয়ে গুণ করব প্রথমটাতে আমরা 100 দিয়ে গুণ করব কেন আমরা করব সেটা আশা করি এখন বলে দেব টেনশন নাই কোনো কারণ নাই আগেরবার বলি নাই আমি 242424 বেশি লিখলাম না ইনটু 100 বা 100 এটা সমান সমান যেটা হয় সেটা হচ্ছে 24.242424 এভাবে যেতে থাকবে এর পরেরটাকে আমরা এখানটায় 100 দিয়ে গুণ করেছি বা মাল্টিপ্লাই করেছি तो एर पर एक टाइम रा वन दिए मल्टीप्लाई जो देखो री जीरो पॉइंट टू फोर इटा शोमन शोमन जीरो पॉइंट टू फोर टू फोर टू फोर इनटू वन इटा शोमन शोमन देखें क्यों हमें जीरो पॉइंट टू फोर टू फोर टू फोर ये भावे जेद थक बे मेन को था अच्छा मैं इकहरी एक्शन दिए क्या नो कोल्ला बा ए इटा के वन दिए क्या नो একই রকম জিনিস আসলে আমার জন্য ভালো দেখেন আমার এই রকম একই রকম জিনিস পাওয়ার জন্য যেহেতু দুইটা জিনিস আছে দুইটা জিনিস তার মানে আমার এখানে পয়েন্টের পরে দুই ঘর গেলেই দেখেন পাওয়া যায় যেমন এখানটায় দেখেন 24 পয়েন্টের পরে হচ্ছে কত 24 24 না পয়েন্টের পরে আছে 24 এখানটায় পয়েন্টের পরে আমার তার মানে 242424 করে তার মানে আমার তার মানে দুই ঘর তো কোন একটা সংখ্যাকে দুই ঘর যদি আগে পয়েন্ট কে যদি আমি দুই ঘর আগে নিয়ে আসতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে 100 দিয়ে বা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এই কারণে হচ্ছে আমি 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি এখন কথা হইতেছে অনেকে চিন্তা করতে পারে ভাই আমি 100 যেই যে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এটা আমি বুঝব কিভাবে তো এখন কথা হইতেছে প্রথমে যে জিনিসটা এখানে প্রথমে এই পয়েন্টের জন্য এইখানটায় আমি ফারস্টে কোনো কথা নাই 1 দিব एर पर एक पौनो पुनीक आछे कतु टुक अंक्षेर भेतोरे तो तुर गुला जीरो दिये दिवो जास्ट एखाने कत, कतो थेके कतो गुलार मद्धे आछे कतो गुला जीरो दिये दिवो ता होले पर एक आमार देख बेंजे आल्टिमेटली एई आंसार गुला मिले गिये छे जब उन धरे एखान বিয়োগ করলে কি আসতেছে দেখেন এখানটায় আসবে আশা করি বুঝতে পারতেছেন 99 0.24 এটা সমান সমান এটুকু আর দরকার নাই ভাই তাহলে এইখানটায় যদি করেন এইগুলা সব নাই হয়ে যাচ্ছে এটা আমি নতুন করে আর বুঝাইতে চাচ্ছি না কারণ এগুলা সব জিরো হয়ে যাবে তাহলে এইখানটায় থাকবে হচ্ছে জাস্ট 24 তাহলে এখন দেখেন এর পরের জিনিসটা যেটা 0.24 দুইটাতেই যদি আমি পূর্ণ কোণিক দেই তাহলে এটা সমান সমান হবে হচ্ছে 24 ডিভাইডেড বাই 99 এটাই দেখেন আমার সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশিত হয়ে গেল এখন আমরা আসি নতুন আরেকটা উদাহরণ নিয়ে আসছি এইবারের উদাহরণটা একটু বড় এবং একটু ডিফারেন্স আগেরবারে ছিল দুইটা খুব কাছে ছিল যে পয়েন্টের পরেই ছিল বাট এবারে দেখেন পয়েন্টের থেকে দুই ঘর সরে গিয়েছে তার মধ্যে আবার তিন ঘর আছে এখন আশা করি এই প্রবলেমটা সলভ করলে আপনাদের তিন ঘর কেন চার পাঁচ ঘর দিলেও আপনাদের কোনো প্রবলেম নাই তাহলে এখন দেখেন এটা সমান সমান আমরা কি লিখব যে 42.34345 3 4 5 এভাবে চলতে থাকবে তো এখন কথা হচ্ছে এইবার তাহলে আমি কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব আমি আবারো বলে দিচ্ছি কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয় যে 42.34345 এটা কি আমি মাল্টিপ্লাই করব প্রথম কথা হচ্ছে দেখবেন যে 1 এর পরে এই যে পয়েন্ট পয়েন্টের জন্য 1 ধরে নিলাম মোটামুটি এটা মনে মনে নট দা রুলস ওকে 1 এর পরে এখানে কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা লাস্ট যে ঘরে পৌনপুনিক আছে ওই ঘরে যেতে কতগুলো মানে ঘর যেতে হয় একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে এইখানটায় পাঁচটা শূন্য দেব 1 2 তাহলে এখন কথা হচ্ছে এটা সমান সমান কি হবে আশা করি বুঝে ফেলছেন আপনারা এখানে 42.34345345345 এরকম করে যেতে ইনটু 1 2 3 4 5 ওকে তো এটা আছে এটা সমান সমান একটু নিচে লিখলাম ভাইয়া ওই সাইডে জায়গা নেই দেখে 4 2 3 4 3 4 5 Point three four five three four five three four five 
এভাবে যেতে থাকবে এখন এর পরেরটা যদি চিন্তা করেন এর পরেরটা কত 42.34345 এবার আমি মাল্টিপ্লাই করব কত দিয়ে যে আগের বারে যেমন নিয়েছিলাম আমি শেষেরটা এবার নেব শুরুরটা শুরুরটাকে তে যেতে কতগুলা ঘর লাগবে চিন্তা করেন 1 1 2 দুইটা ঘর গেলেই হয় তাহলে 1 2 ঠিক আছে এর আগে তাই 1 2 3 4 5 ছিল এবার 1 2 ওইটার আগেরটা পর্যন্ত তাহলে এটা সমান সমান কত হবে দেখেন 42.34345 345 এভাবে যেতে ইনটু 100 তাহলে এখানটায় যেটা হবে 42.42345345345 এভাবে যেতে থাকবে ওকে চমৎকার এখন দেখেন একটা জিনিস আমার সব সময়ের টার্গেট যেটা সেটা হচ্ছে পয়েন্টের পরে যা আছে সবগুলোকে নাই করে দেওয়া তারপরে পয়েন্টের পরে একই রকম জিনিস নিয়ে আসার দরকার তাহলে সেই কারণে আমরা কি করেছি যে এইখানটায় দেখেন পয়েন্টের এই পর্যন্ত আনলে এর পরের থেকে একই রকম জিনিস আসবে এটার এর পরের থেকে একই রকম জিনিস আসবে সো আমরা দেখেন এখানে 345 এখানে 345 করে আসছে সো আমরা আগেরটায় আশা করি বুঝতে পারছেন এখন কেন পাঁচটা শূন্য দিয়েছিলাম পরেরটায় কেন দুইটা শূন্য দিয়েছি এখন যদি এটা থেকে এটা আপনি বিয়োগ করেন আপনারা এই বিয়োগটা না পারলে কিছু করার নাই মুখস্থ করে ফেলবেন এখান থেকে এখানে একটা শূন্য এখান থেকে এখানে একটা শূন্য এখানে কত হবে 9 এখানে হবে 9 এখানে হবে 9 আচ্ছা করে এই বিয়োগটা আপনারা এত ফানি ভাবে করবেন না খুব স্মার্টলি করবেন তাহলে 42.34345 এখানটায় পূর্ণপনিক তাহলে এটা সমান সমান যেটা আসে 4230111 একটু স্মার্টলি বিয়োগটা করলেই আপনারা পেয়ে যাবেন তাহলে এখন দেখেন এখানটায় আমরা কি পাই যে 42.34345 তাহলে এটা সমান সমান 4230111 ডিভাইডেড বাই 99900 